அப்போ நம்ம ஆசைப்படுற மனசுங்கிறது சூக்ம சரீரத்துல தானே இருக்கு பாடியிலே கிடையாது அது அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஆசை எல்லாமே சூக்ம சரீரத்துல தான் இருக்கு பாடியில கிடையாது இல்ல ஆன்மாவுக்கு விடுதலைங்கிறது கிடையாது ஆன்மாங்கிறது ஒரே ஒரு ஆன்மா தான் அது எங்க இருந்தும் வரல ஆன்மா வந்து நிரந்தரமாயிருது பிறப்பெறப்பற்றதுங்கிற மாதிரி தான் ஆன்மாவை பத்தி இலக்கணம் சொல்றது சூக்ம சரீரம் தான் வந்து தோற்றமாகி வெளியே வர்றதுங்கிறது சூக்ம சரீரம் வேற ஆன்மா வேற அது பிறப்பெடுக்கிறதெல்லாம் சூக்ம சரீரம் தான் ஆன்மாவுக்கு பிறப்பு கிடையாது அதனால அது எப்பவுமே ஒன்னும் இதா தான் இருக்கு எது எங்க இருந்து வந்தது ஆன்மாவில இருந்து வந்தது ஆன்மாவுக்கு விடுதலே வேண்டியதில்லை ஆன்மாவுக்கு அது வந்து போறது வந்து ஆன்மா கிடையாது அது சூக்ம சரீரம் ஆன்மா வந்து ஒரே ஆன்மா தானே பிரபஞ்சம் முழுசும் ஒரு ஆன்மா ஆன்மா பேர வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கும் பொழுது அது எங்க இருந்து வர்றதுன்னு சொன்னா ஆன்மாவில இருந்து ஆன்மா அது இருக்கிறதே ஆன்மா மட்டும் தான் ஆன்மாவுக்கு அந்நியமா ஒண்ணுமே கிடையாது இருக்கிறதெல்லாம் ஆன்மா தான்ங்கிற மாதிரி தான் சொல்றது சர்வம் பிரம்ம மயம் சொல்லி சொன்னா சர்வமும் ஆன்மா தான் ஆன்மா இப்ப ஆகாயம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஆகாயத்துல இருந்து ஆகாயம் வந்து சொல்ல முடியும் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரிதான் ஆன்மாங்கிறது ஆகாயம் மாதிரி தான் அம்மாவுக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கு எல்லாத்தையும் அரவணைச்சிருக்கிறதா அம்மாங்கிற மாதிரி இல்ல பரமாத்மா ஜீவாத்மா எல்லாம் ஒண்ணுதான் நீ தானே சொல்லிருப்பாங்க ரெண்டு வேற வேற கிடையாது ஒரே அம்மா தான் அது வந்து சில இதுகள் வந்து சில ரோல் எடுக்கிறதுனால அது பரமாத்மா ஜீவாத்மானு சொல்றது வந்து அதுவும் கூட வெளிப்பாடுகளை பொறுத்தலாம் இப்ப நம்ம ஜீவன்கிற மாதிரி வரும்பொழுது ஈஸ்வரன்கிற வெளிப்பாடு வருது அதெல்லாம் ஒரு வெளிப்பட்ட ஒரு அம்சம் அது வெளிப்படாத அம்சம் தான் ஆன்மா பிரம்மம் ஆன்மாங்கிறதெல்லாம் ஒண்ணு பிரம்மம் மேல ஒண்ணுதான் ஆன்மாங்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுதான் இந்த மாதிரி ஈஸ்வரன் மன்ய ஜீவன்கிறது வந்து வேறுபாடு அவ்வளவுதான் இப்ப நாம வந்து ஜீவ வியக்தியோட இருக்கிறோம் ஈஸ்வரன்கிறது ஈஸ்வர வியக்தியோட இருக்கு அதெல்லாம் நிர்வாக அம்சத்தோட இருக்கிறது எல்லாம் வந்து ஈஸ்வர வியக்தி அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லும் இல்ல இது வந்து இது சாஸ்திரங்கள் சாஸ்திரங்கள் அப்படி சொல்லல இல்ல அது வந்து அது ஒரு ஏன கான்செப்ட் அது இப்ப சாஸ்திரங்கள் அந்த கான்செப்ட் அப்படி ஒரு கான்செப்ட் சொல்ல ஆன்மா பல நீட்டே சொல்றது இல்ல ஏக ஆன்மாங்கிறது தான் ஒரே ஆன்மா தான் ரெண்டு ஆன்மாவே கிடையாது ஒரு ஆன்மா பரம் இந்த ஆன்மா அந்த ஆன்மாவை போய் சேர்றதுங்கிறது எல்லாமே கிடையாது அதனால அது வந்து உயிர்கள்ங்கிறது வேற ஆன்மாங்கிறது வேற ஆன்மாங்கிறது ஒண்ணு உயிர்கள்ங்கிறது பலங்கிற மாதிரி தான் உயிர்கள் வந்து நீங்க அங்க போய் சேர்றது இப்ப நம்ம சொல்றதுன்னு அப்படிதானே சொல்றோம் நீங்க உங்களுக்குடைய ஜீவ வியக்தி இழந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அந்த காஸ்மிக் மைண்டோட நீங்க இணைஞ்சுக்கிட்டு இருங்க ஈஸ்வரனோட இணைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் சொல்லலாம் அது அடையணும்னு நினைக்கிறது கூட உங்களுடைய ஜீவ வியக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துற மாதிரி அப்ப இணைய முடியாது நீங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு எதுலயுமே ஈடுபாடு இல்லாம எவரி திங் இஸ் ஓகேங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு சமநிலைக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த சமநிலையோட நீங்க இணைஞ்சுக்கலாம் நீங்க வந்து டிமாண்டோட இருக்கும் பொழுது அது சமநிலை ஏற்படாது இல்ல அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பந்தமா இருந்து அது நம்ம அடுத்தாப்ல ஒரு பிறவி எடுக்கிறது ஒரு காரணமா அமைதுன்னு சொல்லி நம்ம அது ஆசைங்கிறது இல்ல ஆசைங்கிறதே கிடையாது செய்யற செயல் தான் நீங்க ஆசைப்படுறதுனால ஒரு ஒரு கர்மா அமையறது இல்ல அது வந்து உங்களுடைய கேரக்டர் மாத்தோம் ஆசை வந்து உங்களுடைய கேரக்டர் மாத்தோம் ஆனா கர்மாங்கிறது செயலால பண்றதா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒருத்தர் கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அது கர்மா கிடையாது கொலை பண்ணனா தான் கர்மாவாகும் ஆனா அதே நேரத்துல கொலை பண்ணணுங்கிற நினைப்பு வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய கேரக்டர் மாத்தோம் உங்க கேரக்டர் மாத்துறதுக்கு காரணமா இருக்கும் ஆனா அது வந்து கர்மாவா அமையாது உங்க கேரக்டர் மாறும் எந்த குற்றம் அப்படி எல்லாம் குற்றம் கிடையாது அதாவது நீங்க வந்து செயல் பண்ணணும்னு இன்டென்ஷனும் இருக்கணும் செயலும் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் குற்றம் ரெண்டுல ஒண்ணு இல்லைன்னாலும் குற்றம் கிடையாது இல்ல இல்ல கொலையே நடந்தாலும் கூட கொலை பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷன் இல்லைன்னா அது குற்றம் கிடையாது அப்ப கொலை கூட நடந்திருக்கு கொலையே பண்ணணுங்க இன்டென்ஷனே இல்லைன்னு ரெண்டும் சேரணும் இன்டென்ஷனும் இருக்கணும் செயலும் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் குற்றமே ஆகும் வெறும் நீங்க இன்டென்ஷன் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டே கொலையே கூட நடக்கல வெறும் இன்டென்ஷன் மட்டுமே எப்படி குற்றமாகும் கொலை நடந்தாலுமே கூட குற்றம் ஆகாத போது இன்டென்ஷன் மட்டும் எப்படி குற்றமாகும் சட்டம் அப்படிதான் இருக்கு 
மாறிள்ளது <laughs> சடம் ப்ரொவோகேஷன் கூட நீங்க கையில எடுத்தா தான் அது வந்து இதா மாறும் இப்ப அதுலயுமே வந்து சடம் ப்ரொவோகேஷன்ல வந்தோம்னா அதுலயுமே சில சில எக்ஸப்ஷன் எல்லாம் போட்டு அது வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியாது அது சடம் ப்ரொவோகேஷனா இருந்தாலும் கூட சில சர்க்கம் சான்சஸ்ல அந்த சடம் ப்ரொவோகேஷன் தான் கொலை கிடையாதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா திட்டம் போட்டு செய்யற கொலை வேற சடம் ப்ரொவோகேஷன்ல செய்யறது வேறங்கிற மாதிரி இல்ல எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம பார்த்ததுல வந்து எல்லாமே அதுவாக போயிரும் நீ எல்லாமே வினாடி நேரத்துல உள்ள அம்சம் அது நாம அதை வந்து சரி பண்ணணும்னு எல்லாம் அவசியமே கிடையாது நீங்க அதை அப்புறப்படுத்தணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்க அங்கீகரிக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவா போயிடும் நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில கையில எடுத்துடுறீங்க எடுத்ததுனால அது இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரவேட் 